Si lo has hecho por muchos años, pero realmente en este nivel mainstream en el que la gente se emociona y grita en la calle, eres bastante nueva, ¿no, sí, Alba? Claro, sí, sí. Entonces, ¿tú qué, cuánto crees que la gente eh, tiene estos prejuicios por ser de Akashor? ¿O tú los tenías antes y ahora los ves desde otro lado? Sí, bueno, al principio, o sea, y te soy muy honesta, pues sí, ¿no? O sea, sí tenía también mis prejuicios, este... Pero, pues, creo que ir conociendo, ir, ir abriendo más, este... A, a, ahora sí que a todo el medio, pues te vas quitando de prejuicios, ¿no? Y yo sé que eh, quizás en un, en un futuro, o sea, que yo me quiero dedicar a la actuación eh, de lleno, este, pues quizá también existan muchos de estos ¿Hasta prejuicios. ¿Hasta ahora no te has topado con gente que te pelucé por ser de Akashor? No, al contrario. Sí, o sea, sí, no, sí. no ha habido todavía alguien que diga, Ay, entonces ni haces nada, estás bien pendeja, no, eres la de Akashor. ¿Sabes qué? Ahora que me, que me acuerdo, este, un compañero con el que estudié de teatro, precisamente en la escuela de teatro, vi que una vez subió un post a su Face que decía de que, uy, ojalá el hambre no, no me no me consuma que tenga que ser un reality, ¿no? Y fue como, güey. <risa> ¿Qué tan lejos crees llegar si te estás mintiendo a ti mismo? O sea, gente que, que dices, güey, tienes tantos eh, como demonios en la cabeza lidiando con no querer ser lesbiana cuando eres o LGBTTIQ o lo que sea que seas, que por supuesto que no tienes la energía para llegar al éxito. Claro. Pero si te ti, concentras en lo Tú hasta le diste la vuelta y hasta ¿no? lo usaste a tu favor. Sí, claro, porque pues obviamente pasé por esa etapa, ¿no? Este, al principio pues cuando me di cuenta de mi, de mi orientación, pues sí fue como, ay, no, o sea, se me viene un mundo de, pues de críticas, ¿no? Claro. Lo que sea. Pero pues ya pasando por todo eso, ahorita digo, o sea, lo uso a mi favor, como dices, hasta los insultos los uso a mi favor, o sea, mientras tú te apoderes de la palabra, o sea, tú le das la vuelta, pues, claro. ¿no? Y eso sí se me ha quedado bien marcado para toda mi vida. Y depende <risa> también de qué tan fuerte han. Pues, pues. Tú, Alba, ¿quién crees que te ha influenciado a ti como persona del medio artístico? No duda de que mi mamá y mi tía, esas no. Ah, caray, del medio artístico. Ajá. Todos tenemos influencias, todos los que estamos en el medio artístico tenemos influencias de otros artistas. Pues fíjate que hace un ratito lo mencionó este Romy, a mí me cae muy bien Yuya. <ríe> sí, porque pues la veo como tan linda, tan desapegada como de la mala vibra, ¿no? Y así tan en su pedo que digo, qué chido, o sea, la chavita también, o sea, de repente, pum, se hizo famosa, pues, y, y creo que ha lidiado muy bien con todo, pues. ¿Tú creciste sea. más viendo internet sí. o, o televisión? Internet. Eh, cuando estaba chiquita sí veía mucha televisión, mucha, mucha. Mucha, mucha. Okay. O sea, 